بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه معاكم سلوى الفحام بيسعدني وبيشرفني دايما متابعه كلي على القناه وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله تقدري طبعا تشتركي في القناه ده شيء يسعدني جدا بدي توصي على كلمه سبسكرايب او اشتراك اللي موجوده باللون الاحمر تحت الفيديو كمان هيظهر عندك علامه للجرس اضغطي عليها واختاري الكل عشان دايما يوصلك اشعار باي فيديو جديد انا بعمله على القناه النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض الورده ديت هي ورده بسيطه وجميله جدا زي ما احنا شايفين كده تقدري من خلالها تزيني اعمالك بالكروشيه تقدري من خلالها تعملي توكه جميله للبنوته زي ما احنا شايفين كده زي ما قلت لك هي سهله جدا ان شاء الله وفي نفس الوقت شكلها جميل جدا طيب تعالوا كده نبدا ونشوف هننفذها ازاي هنبدا في الاول ونعمل عقده بدايه هنعمل أربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة وأقفلهم بغوزة منزلقة في أول سلسلة هنا أول سلسلة اهي هاجي هنا كده أسحب الخيط منها ومن اللفة اللي على الإبرة كده اتكونت حلقة صغيرة هي هنشتغل جواها هنشتغل جواها اتناشر غوزة حشو وهناخد الخيط ده معانا كده تحت الشغل بقتفع سلسلة وفي نفس الدايرة اللي اتكونت دي بعمل غوزة حشو يعني أسحب الخيط كده هيبقى عندي لفتين على الإبرة ألف الخيط وأطلعه من اللفتين دي كده أول غوزة حشو عندي لو حابة تعلميها عشان متتلخبطيش مفيش مشكلة نعلمها سوا هنا ادي أول غوزة حشو عملناها بعلمها كده عشان هنقفل فيها السطر ده نكمل في نفس المكان هعمل غوزة حشو أسحب الخيط كده ألف الخيط وأطلعه من اللفتين كده اتنين تلاتة أربعة خمسة هكملهم اتناشر غوزة حشو هاجي بقى هنا عند اول غوزة حشو اشتغلناها اللي احنا معلمينها دي هبتدي اشيل كده ايه العلامة وهقفل بغوزة منزلقة يعني اول غوزة اهي واول غوزة حشو اهي هسحب الخيط منها كده ومن اللفة دي يبقى احنا كده خلصنا السطر الاول عبارة عن اتناشر غوزة حشو خلي بالك معايا بقى هرتفع اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة هلف الخيط على الابره وابتدي اعمل عمود بس مش هقفله للاخر يعني هاجي هنا كده اسحب الخيط بس هتفع بيه لفوق كده شايفه ازاي يعني طول الاربع سلاسل ده انا عملته شايفه ازاي اهم حاجه ايه هتفع بالخيط مظبوط كده هلف الخيط واطلعه من لفتين اتنين بس مش هكمل بقيه العمود للاخر هلف الخيط على الابره في نفس المكان العمود رقم اتنين هتفع بالخيط كويس جدا كده هلف الخيط واطلعه من لفتين اتنين بس هلف الخيط على الابره في نفس المكان العمود رقم تلاتة برضه هقفل لفتين اتنين بس هلف الخيط على الابره في نفس المكان العمود رقم اربعة وبرضه هقفل لفتين اتنين بس هلف الخيط على الابره في نفس المكان العمود رقم خمسة هلف الخيط واطلعه من لفتين اتنين بس تمام وهقرر اللي انا عملته ده في غوزة الحشو اللي جنبها على طول يعني هلف الخيط على الابره واجي في غوزة الحشو التانية على طول اسحب الخيط لفوق كده برضه الف الخيط واطلعه من لفتين اتنين بس هلف الخيط على الخيط على الابره كده العمود رقم اتنين هتفع بالخيط كده والف الخيط واقفله من اللفتين اتنين بس اتنين كده تلاتة اربعة خمسة شايفة ازاي طيب دلوقتي بقى هلف الخيط على الابرة واطلعه من كل اللفات اللي موجودة ايه على الابرة كده شايفة ازاي اهو وبعدين اعمل سلسلة هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة واجي عند غوزة الحشو اللي بعدها اللي هي رقم تلاتة هنا واعمل غوزة منزلقة يعني اسحب الخيط من الغوزة وكمان من ايه من اللفة على الابرة كونت كده اول ايه اول حمصة معايا هنقرر تاني مع بعض هعمل اربعة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة هلف الخيط على الابرة في نفس المكان غوزة الحشو رقم تلاتة هاجي هنا كده واسحب الخيط لفوق الف الخيط واطلعه من لفتين واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة الف الخيط على الابرة واروح عند غوزة الحشو رقم اربعة واحد 
اثنين ثلاثة اربعة خمسة كم لفة الوقت عندي على الابرة اثنين اربعة ستة تمانية عشرة حداشة لفة على الابرة تمام هلف الخيط وطلعه من الحداشة لفة كلهم كده واعمل سلسلة ودي كده الغوزة رقم اثنين هعمل اربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة واجي عند غوزة الحشوة رقم خمسة واعمل غوزة منزلقة بالشكل ده كده وزبط طبعا الغوزة بتاعتي كده شايفة ازاي بنفس الطريقة دي هنقرر في بقية الغوز هما اتناشر غوزة حشو فبالتالي هيبقى عندي ست حمصات تمام هكمل ونرجع نشوف هنكمل الوردة ازاي كده كونت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس تبقى تلاتة او خمس حمصات يعني فاضل عندي اخر غوزتين حشو الغوزة اللي انا قفلت بيها منزلقة دي والغوزة اللي بعدها فناقص كده اخر بتلاتة او نشتغلها سوا بنرتفع اربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة هلف الخيط على الإبرة وفي نفس غوزة الحشو دي وأرتفع بالخيط كده وألف الخيط وأطلع من لفتين اثنين بس أعد كده واحد العمود رقم اثنين العمود رقم ثلاثة العمود رقم أربعة والعمود رقم خمسة وهروح عند غوزة الحشو الأخيرة أهيت وبرضو أكون خمس أعمدة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كده في كم لفة على الإبرة اثنين اربعة ستة تمانية عشرة حداشر لفة على الابرة هلف الخيط واطلعه من الحداشر لفة كده مرة واحدة واعمل سلسلة شايفة ازاي بعد كده هعمل اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة واروح عند اول غوزة حشو خلي بالك دي الغوزة منزلقة اللي احنا قفلنا بيها فهنا كده تعتبر اول غوزة حشو اهي هاجي هنا كده واعمل غوزة منزلقة وبعدين اعمل سلسلة واقص الخيط واسحبه لفوق كده كده يبقى خلصت معانا الوردة شايفة ازاي طيب فاضل بقى الجزء اللي في المنتصف تعالي نشوف هنشتغله ازاي هنا هعمل عقدة بداية هعمل ستة سلسلة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة واعد كده واحد اثنين تلاتة اربعة هنا في السلسلة رقم ستة يعني التانية من تحت هنا واحد التانية دي الف الخيط على الابرة واعمل برضو حموصة بتمانية عمود باجي هنا كده وارتفع ب... و... واسحب الخيط وارتفع بيه كده عشان يبقى طول الاربع سلاسل الف الخيط واطلعه من لفتين اتنين بس مش هكمل العمود للاخر تاني الف الخيط على الابرة واجي هنا وارتفع كده وده كده العمود رقم اتنين تاني العمود رقم تلاتة نفس المكان العمود رقم أربعة في نفس المكان العمود رقم خمسة في نفس المكان ستة سبعة هلف الخيط واطلعه من اللفات كلها كده مره واحده واعمل اثنين سلسله بالشكل ده بعدين هقص الخيط اسيب بس مسافه كده صغيره اسحبه لفوق كده يبقى دي غوزه الحمصه اللي هتبقى في المنتصف تعالي بقى نشوف هنشبكها ازاي في الورده في الاول بس انا هننضف خيوط الخيط البدايه والنهايه كده بابره التنظيف طبعا خلي بالك معايا هنا بابره اصغر شويه احاول كده اسحب الطرف دوت وفي المقابل هنا الناحيه الثانيه برضو 
هسحب الطرف الثاني من الخيط كده بالشكل ده شايفه ازاي وطبعا الخيطين دول انا هلضمهم في بعض كده وهخليهم عشان من خلالهم اثبت الورده بتاعتي كده اعمل لفتين كده وايه بالشكل ده شايفه شكلها جميل قد ايه تقدري زي ما قلت لك تزيني بيها اعمال كتيره بالكروشيه كمان تقدري تعملي توكه جميله للبنات والوانها مختلفه وجميله اتمنى ان شاء الله يكون فيديو النهارده عجبكم شكرا ونتقابل باذن الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته